குட் மார்னிங் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் பேப்பரில் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் இந்த யூனிட்டை தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளமில் வந்து இந்த யூனிட்டில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்ப்போம் அப்படின்னா வந்து நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் வந்து பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து ரோ மினிமா அல்லது காலம் மினிமா இந்த மெத்தடை பற்றி பார்ப்போம் ரோ அல்லது காலம் மினிமாவை பற்றி பார்ப்போம் மூணாவது வந்து மேட்ரிக்ஸ் மினிமா மெத்தட் அல்லது லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் இதை பற்றி பார்ப்போம் லாஸ்ட்டாக வோகல் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் வோகல் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் இந்த மெத்தடு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளமுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ இது நாலும் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் உள்ளது இது வந்து எயிட் மார்க்கில் உள்ளது ஓகேவா ஸோ வந்து யூனிட்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் Determine initial basic feasible solution to the following transportation problem. So, in the unit of the unit, what method is going to be solved? The method is going to be mentioned by the method. Solved by Northwest Corner Rule. Solved by Matrix Minima Method. Solved by Vogel Approximation Method. So, you are going to specify. So, if you are going to specify, you are going to be able to solve the problem in the method. மோராரில்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் வந்து ஆன்சர் வந்து வரும் இதில் வந்து இந்த விஏஎம் மெத்தட் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான மெத்தடு லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய வோகல் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தடு இம்பார்ட்டண்ட்டு அதை மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் மினிமா அப்படின்ட்டு சொன்னோம்ல இதுவும் வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து கேட்பாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடில் ஏதாவது ஒரு மெத்தட் வந்து கண்டிப்பாக ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து நமக்கு இருக்கும் ஸோ எயிட் மார்க்கை பொறுத்த வரையில் மெஜாரிட்டி விஏஎம் மெத்தடு யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அதில் வந்து கொஸ்டினில் மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க மெத்தடு அதனால் நம்ம விஏஎம் மெத்தடு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணி அதை சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த யூனிட்டில் இதை மாதிரி தான் இருக்கும் டேபிளர் காலம் தான் ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு அஞ்சு காலம் இருக்குது மூணு ரோ வந்து இருக்குது ஓகேவா ஸோ ப்ராப்ளம் வந்து இதை மாதிரி கொடுத்துருவாங்க டிட்டர்மைன் இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் அப்படின்ட்டு ஸோ மொ முதல்ல நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த காலம் தவ இந்த காலம் இருக்குல்ல இந்த கொடுத்துருக்குற ப்ராப்ளம் தவிர எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு காலம் வந்து நமக்கு இருக்கும் ஓகேவா ஏஐ அப்படிங்கிற இந்த காலம் வந்து இருக்கும் அதை மாதிரி கொடுத்துருக்குற ரோ தவிர பிஜே அப்படிங்கிற இன்னொரு ஒரு ரோ வந்து நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து இருக்கும் ஓகேவா கண்டிப்பாக இது வந்து இருக்கும் இதை வந்து சில சமயம் டிமாண்ட் அப்படிங்கிற பேரில் இருக்கும் இது இதை மாதிரி சப்ளை அப்படிங்கிற பேரில் வந்து இருக்கும் ஸோ எது எப்படி இருந்தாலும் கடைசி ரோ கடைசி காலம் இதை வந்து நம்ம கால்குலேஷனுக்கு வந்து இதை தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த டோட்டல் பார்க்கணும் சம்மேஷன் ஏஐ என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும் சம்மேஷன் பிஜே வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம முதல்ல பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த மூணு வேல்யூவையும் தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும் இந்த மூணு வேல்யூவையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ட்வெண்ட்டி ஒன் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் அதை மாதிரி இந்த நாலு வேல்யூவையும் அந் நாலும் அஞ்சு வேல்யூ அஞ்சு காலம் இருக்குல்ல அதனால் அஞ்சு வேல்யூ ஸோ இந்த அஞ்சு வேல்யூவையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி ஒன் அப்படி தான் வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு சம்மேஷன் ஏஐ ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் பிஜே ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஒன் ஏஐனாலும் சரி சம்மேஷன் பிஜே பார்த்தாலும் சரி ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஆன்சர் தான் வந்து இருக்குது ஸோ அதனால் கிவன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளமை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லிடுவோம்னா வந்து பேலன்ஸ்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லிடுவோம் ஸோ மொத ஸ்டெப்பு இது தான் ஏஐயும் பிஜேவும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் ப்ராப்ளமை கண்டினியூவே பண்ணணும் ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா அதை ஈக்குவல் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்ளமை வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ ஈக்குவல் எப்படி பண்ணணுங்கிறத அந்த ப்ராப்ளம் வரும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரையில் ஏஐயும் பிஜேவும் பேலன்ஸ்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம ப்ராப்ளமை வந்து இனிமேல் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மெத்தடுக்கு பேரே நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூலா ஒரு டேபிளை பொறுத்த வரையில் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் அப்படிங்கிறது இது தான் வந்து நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் அதாவது மொத ரோ மொத காலமை தான் வந்து நம்ம நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஓகேவா சரி 
ஸோ இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு காலம் கியூங்கிறது ரெண்டாவது காலம் ஆறுங்கிறது மூணாவது காலம் எஸ்ஸுங்கிறது நாலாவது காலம் டிங்கிறது வந்து அஞ்சாவது காலம் ஏங்கிறது முத ரோ பிங்கிறது ரெண்டாவது ரோ சிங்கிறது வந்து மூணாவது ரோ அப்போ ஏ பி ஏபினா ஒன் ஒன் ஏ கியூனா ஒன் டூ இது வந்து ஒன் த்ரீ இது ஒன் ஃபோர் இது ஒன் ஃபைவ்ங்கிற பிளேஸ் இது டூ ஒன்னுங்கிற பிளேஸ் இது டூ டூங்கிற பிளேஸ் இது டூ த்ரீங்கிற பிளேஸ் இது டூ ஃபோருங்கிற பிளேஸ் இது டூ ஃபைவ்ங்கிற பிளேஸ் இது த்ரீ ஒன்ங்கிற பிளேஸ் இது த்ரீ டூங்கிற பிளேஸ் இது த்ரீ த்ரீங்கிற பிளேஸ் இது த்ரீ ஃபோருங்கிற பிளேஸ் இது த்ரீ ஃபைவ்ங்கிற பிளேஸ் ஓகேவா சரி ஸோ இப்போது நம்ம ப்ராப்ளமை வந்து பார்ப்போம் ஸோ நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் நான் என்ன சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா இந்த டூவை தான் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ இந்த டூக்கு நேராக ஏஐலையும் பிஜேலையும் வந்து என்னது இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ டூக்கு நேராக ஏஐயில் இருக்கக்கூடியது நாலு பிஜேல இருக்கக்கூடியது மூணு இது ரெண்டில் சின்னது எது அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ இது ரெண்டுத்தில் சின்னது வந்து மூணு அப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் அப்படின்னா மூணுங்கிற இந்த ரோவை வந்து நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருவோம் மொத டேபிள் பொறுத்த வரையில் அதுக்கப்புறம் இந்த பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பரை கழித்தா இது வந்து ஒன் அப்படின்ட்டு வருமா அப்போ இந்த காலமை கட் பண்ணி இதை ஒன்றுன்னு ஆக்கி ரெண்டாவது டேபிள் வந்து நம்ம போடணும் ஆக்சுவலாக இது தான் வந்து நமக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குற டேபிள் இதில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் ஒன் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னதுன்னா நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் இதனோட காஸ்ட்டு வந்து மூணும் நாலும் வந்து இருந்துச்சு அதில் சின்னது வந்து மூணு அதனால் சின்ன எலமெண்ட் உள்ள ரோ அல்லது காலமை நம்ம டெலீட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது டேபிள் வரைவோம் ஸோ இது தான் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டாவது டேபிள் ரெண்டாவது டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பி காலமே வந்து இருக்காது இப்போ இதில் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் எது இது தானே வந்து நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ஸோ இந்த இடத்துக்கு பேர் என்னது ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ரெண்டாவது காலம் தானே ஏன்னா கியூ வந்து ரெண்டுன்னு சொன்னால் நான் பி வந்து ஒன்றுன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ரெண்டாவது காலம் இதுக்கு நேராக பியில் இருக்கக்கூடியது வந்து மூணு ஏல இருக்கக்கூடியது ஒன்று இங்கே இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்கள் கழித்து தான் வந்து போடணும் ஃபோரை வந்து இந்த இடத்துல அப்படியே போட்டுட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஃபுல்லாக தப்பாயிரும் அதனால் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கோங்கன்னா ஒவ்வொரு டேபிள்லேயுமே இந்த ஏஐ இந்த பிஜேவோட அடிஷன் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் அப்போ சப்ட்ராக்ட் பண்ண மறந்துட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து தப்பாயிடும் அதனால் ஒவ்வொரு டேபிள்லேயுமே ஏஐ பிஜேவோட அடிஷன் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கான்னு மணக்கணக்காக போட்டு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் இது இதில் சின்னது மூணும் ஒன்றும் இருக்குது மூணும் ஒன்றில் சின்னது வந்து ஒன்று தான் அப்போ என்னவாகும் அப்படின்னா இந்த ரோவை வந்து நம்ம அடிச்சிடணும் இந்த மூணுலேருந்து ஒன்றை கழித்தா இந்த இடம் வந்து நமக்கு ரெண்டு அப்படின்ட்டு மாறும் அப்போ எக்ஸ் ஒன் டூ கேன்சர் வந்து ஒன்று அப்படின்ட்டு இருக்கும் அடுத்து மூணாவது டேபிள் போடணும் ஸோ மூணாவது டேபிளில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிற ரோ வந்து இருக்காது இப்போ இதில் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் வந்து இந்த இடம் ஸோ இது இந்த செல்லுக்கு பேர் என்னது இது டூ இதுவும் வந்து டூவா அப்போ எக்ஸ் டூ டூ ஸோ எக்ஸ் டூ டூவுக்கு நேராக பிஜேல ஏ ரெண்டுன்னு இருக்குது ஏஐயில் வந்து எட்டுன்னு இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தில் சின்னது வந்து ரெண்டு அப்போ எக்ஸ் டூ டூ வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு அப்படின்ட்டு ஆகும் அப்போ ரெண்டுன்னு உள்ளே இந்த காலம் வந்து போயிடும் இந்த எட்டுலேருந்து ரெண்டை கழித்தா இந்த இடம் வந்து ஆறு அப்படின்ட்டு மாறும் ஓகேவா ஸோ இந்த காலமை விட்டுட்டு அடுத்த டேபிள் போடணும் அப்போ அடுத்த டேபிள் பாருங்கள் அடுத்த டேபிளில் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் எது இது இந்த செல்லுக்கு பேர் என்ன ஆறுக்கு வந்து நம்ம மூணுன்னு கொடுத்துருந்தோம் பீனா வந்து ரெண்டு அப்போ எக்ஸ் டூ த்ரீங்கிறது தான் இந்த செல்லுக்கு உண்டான நே நம்பர் அப்போ எக்ஸ் டூ த்ரீயில் இந்த காலமில் என்னது இருக்குன்னா நாலுன்னு இருக்குது இந்த ரோலில் என்ன இருக்குன்னா ஆறுன்னு இருக்குது அப்போ நாலுலேயும் ஆறுலேயும் சின்னதுன்னு பார்த்தோன்னா நாலு தான் வந்து சின்னது அப்போ என்னவாகும் நமக்கு இந்த காலம் போயிடும் இந்த ஆறுலேருந்து நாலு கழித்தா ரெண்டு அப்படின்ட்டு வரும் ஓகேவா சரி அப்போ இந்த ஆறை தூக்கி விட்டு அடுத்த டேபிள் போடணும் அப்போ அடுத்த டேபிள் போட்டாச்சு அப்படின்னா இப்போ இதில் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் எதுனா இது தான் வந்து நமக்கு நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் இந்த செல்லுக்கு நம்பர் என்னது எஸ்ஸுக்கு வந்து நம்ம மூணுன்னு கொடுத்தோம் எஸ்ஸுக்கு வந்து நாலுன்னு கொடுத்துருந்தோம் பிக்கு வந்து ரெண்டுன்னு கொடுத்துருந்தோம் அப்போ டூ ஃபோருங்கிறது தான் வந்து செல்லுக்கு உண்டான நம்பர் டூ ஃபோரில் என்னது வரும் மினிமம் ஆஃப் டூ கம்மா ஃபைவ் பார்க்கணும் டூக்கும் ஃபைவ்க்கும் வந்து சின்னது எது அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ டூக்கும் ஃபைவ்க்கும் சின்
ஸோ அடுத்த டேபிள் எப்படி போடுவோம் இதை மாதிரி போட்டாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த செல்ல பார்க்கணும் ஸோ இது வந்து மூணுன்னு கொடுத்துருந்தோம் இது வந்து நாலுன்னு கொடுத்துருந்தோம் அப்போ எக்ஸு த்ரீ ஃபோருங்கிறது என்னதுன்னா மூணுக்கும் ஒம்பதுக்கும் வந்து சின்ன வேல்யூ ஸோ மூணுக்கும் ஒம்பதுக்கும் சின்னது என்னதுன்னா வந்து மூணு அப்போது உங்களுக்கு என்னவாகும் எக்ஸ் த்ரீ ஃபோருக்கு மூணுன்னு கொடுத்தாச்சுன்னா அடுத்த டே இது வந்து ஆறுன்னு ஆயிருமா அப்போ உங்களுக்கு கடைசி டேபிளில் வந்து டி இருக்கும் சி இருக்கும் இங்கே பன்னெண்டுன்னு இருக்கும் இங்கே ஆறு இங்கே ஆறு அப்படின்ட்டு இருக்கும் அப்போ ஆறு ஆறு சேம்னு வந்து ஒரே ஒரு செல் தான் வந்து பாக்கி இருக்கா இந்த செல்லுக்கு பேர் த்ரீ ஃபைவ்ங்கிற செல்லு அப்போ த்ரீ ஃபைவ்க்கு ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்துடும் அப்போ அதோட ப்ராப்ளம் வந்து முடிஞ்சுது ஆக்சுவலாக இதை மாதிரி ஒரே ஒரு செல் வர வரைக்கும் ப்ராப்ளமை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டு போகணும் ஸோ ஒரே ஒரு செல் வந்துச்சுன்னா வந்து ப்ராப்ளமை வந்து முடிச்சிடலாம் ஸோ இன்னொரு தடவை இந்த கால்குலேஷன் எப்படிங்கிறத வீடியோவை ரீவைன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து மெத்தடு வந்து இது தான் எல்லா ப்ராப்ளம் நார்த் வெஸ்ட்டு காரணம்னா இப்படி தான் வந்து நம்ம செய்யணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைனல் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்க கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குற அந்த டேபிள் வந்து நான் அப்படியே போட்டுட்டேன் அப்படியே போட்டதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன வேல்யூஸ் எல்லாம் கிடச்சிருக்குதோ அந்தந்த வேல்யூஸை வந்து எழுதணும் எக் எனக்கு எக்ஸ் ஒன் ஒன்னுக்கு கிடச்சிது எக்ஸ் டூ டூக்கு கிடச்சிது அப்புறம் எக்ஸ் ஒன் டூக்கு கிடச்சிது எக்ஸ் டூ த்ரீக்கு கிடச்சிருக்கு அப்போ எக்ஸ் ஒன் ஒன்று எக்ஸ் ஒன் ஒன்று டூ டூ ஒன் டூ டூ த்ரீக்கு கிடச்சிருக்குது இங்கே டூ ஃபோருக்கு கிடச்சிருக்குது அப்புறம் த்ரீ ஃபோருக்கும் த்ரீ ஃபைவ்க்கும் கிடச்சிருக்கு ஸோ என்னென்ன ஆன்சர் கிடச்சிதோ அதெல்லாம் வந்து எழுதணும் ஸோ இது எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா டூங்கிறது வந்து அந்த காலமில் இருக்கக்கூடிய ஒரிஜினல் வேல்யூ இதுக்கு மேலே இதை மாதிரி த்ரீ அப்படின்ட்டு எழுதிக்கொள்வோம் நீங்கள் டிஃபர் பண்ணி காட்டுறதுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இதை பிளாக் பென் யூஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் இதை ப்ளூ பண்ணி யூஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டுமே ப்ளூ யூஸ் பண்ணியும் கூட எழுதிக்கலாம் ஸோ டூன்னு எழுதிட்டு மேலே வந்து த்ரீன்னு எழுதிடுங்க ஏன்னா நீங்கள் பக்கத்தில் எழுதிட்டிங்கன்னா அது தேர்ட்டி டூன்னு நினச்சிருவீங்க ஸோ மேலே எழுதுனா தான் நமக்கு வந்து குழப்பாமல் இருக்கும் அதனால் நான் மேலே வந்து எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இது ஆன்சரை வந்து நீங்கள் எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா மொத்தம் இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து எத்தனை ரோ இருக்குன்னா வந்து மூணு ரோ இருக்குது அஞ்சு காலம் இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு எத்தனை ஆன்சர் கிடச்சிருக்கணும்னா நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் காலம் மைனஸ் ஒன் இத்தனை ஆன்சர் வந்து கிடச்சிருக்கணும் அப்போது ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் போட்டோன்னா எயிட் மைனஸ் ஒன் வந்து செவன் அப்போ ஏழு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கா அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஃபஸ்ட்டில் ஒன்று இருந்தது ஏழு ஸோ எக்ஸாக்டாக நமக்கு வந்து ஏழு தான் வந்து கிடைக்கணும் ஏழுக்கு ஈக்குவலாக தான் கிடைக்கணும் ஆறோ எட்டோ அந்த மாதிரி மாறி கிடைக்கக்கூடாது ஸோ எத்தனை ஆன்சர் இருக்கணும்னா நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுக்கு வந்து ஈக்குவலான ஆன்சர் வந்து கிடைக்கணும் அதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சது ரைட்டாக இல்லையான்னு ஓரளவுக்கு செக் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா மினிமம் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மினிமம் காஸ்ட்டை எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா ஜஸ்ட் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்புள் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் த்ரீ இன்ட்டு டூ வந்து சிக்ஸு ஒன் இன்ட்டு லெவன் வந்து லெவன் டூ இன்ட்டு ஃபோர் வந்து எயிட்டு ஃபோர் இன்ட்டு செவன் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்ட்டு எழுதியிருப்போம் டூ இன்ட்டு டூ வந்து ஃபோரு எயிட் இன்ட்டு த்ரீ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் லாஸ்ட்டாக சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல் வந்து செவன்டி டூ அப்படின்ட்டு எழுதியிருப்போம் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ இது தான் வந்து இந்த ப்ராப்ளமுக்கு உண்டான ஆன்சர் ஸோ இது இப்படி தான் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து நார்த்து வெஸ்ட்டு கார்னர் ரோலுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா சரி ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் சொல்லித்தர பாருங்கள் ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ப்ராப்ளம் எப்படி கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா வந்து டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ த்ரீ டபிள்யூ ஃபோருங்கிற நாலு காலம் இருக்குது எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீங்கிற மூணு ரோ வந்து இருக்குது வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏஐ கொடுத்துருக்காங்க பிஜே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே ஏஐ இது இந்த மூணையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா லெவன் தேர்ட்டீன் நைன்டீன் இதே மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணுன்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் அதே இந்த பிஜே இருக்குல்ல ஆறு பத்து பன்னெண்டு பதிமூணு இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நாற்பத்தி ஒன்றுன்னு ஆன்சர் வரும் அப்போ இது ரெண்டுமே வந்து நமக்கு ஈக்குவல் கிடையாதா
ஸோ எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுவோம்னா எதில் வந்து கம்மியாக இருக்குதோ அதில் இதை ஆட் பண்ணணும் அதாவது ரோ வைஸ் கம்மியாக இருக்குதா காலம் வைஸ் கம்மியாக இருக்கா அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் அப்போ பிஜே அப்படிங்கிற இந்த காலம் தானே வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்போ காலமில் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஒரு காலம் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ எவ்வளவு கம்மியாக இருக்குன்னா நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரெண்டு ஸோ ரெண்டு தான் கம்மியாக இருக்குது ஸோ ரெண்டுங்கிற இந் காஸ்ட்டை வச்சு நம்ம ஒரு காலம் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இதில் உள்ள என்ட்ரிஸ் இந்த காலம் வந்து நம்மளாக ஆட் பண்ணுறதுனால இதில் என்ட்ரிஸை வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கணுன்னா ஜீரோ அப்படின்ட்டு கொடுக்கணும் இது வந்து நம்மளாக ஆட் பண்ணக்கூடிய டம்மி காலம் ஸோ டம்மி காலமுக்கு எப்போவுமே வந்து ஜீரோ காஸ்ட்டு தான் வந்து இருக்கும் இங்கே ரெண்டுன்னு எப்படி கொடுப்போம்னா இதனோட வித்தியாசத்தை தான் வந்து இங்கே கொடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் இங்கே ஆட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரோ முழுக்க ஆட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த காலம் முழுக்க ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஆன்சர் வந்து சேமாக தான் வந்து வரும் ஸோ சேமாக வந்துருச்சுன்னா இனிமேல் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம்னா ப்ராப்ளம் வந்து செஞ்சிடலாம் ஸோ நார்த்து வெஸ்ட்டு கார்னர் தானே நார்த்து வெஸ்ட்டு கார்னர் எது இது தான் வந்து நமக்கு நார்த்து வெஸ்ட்டு கார்னர் அப்போ நார்த்து வெஸ்ட்டு கார்னருக்கு நேராக நமக்கு இருக்கக்கூடியது என்னது இருக்குது ஆறும் பதினொன்றும் இருக்குது அப்போ ஆறு பதினொன்றில் சின்னது வந்து ஆறு அப்போ இந்த காலம் வந்து வெளியில் போயிடும் இது பதினொன்றுலேருந்து ஆறை கழித்தா அஞ்சு அப்படின்ட்டு வரும் அதை தான் வந்து நம்ம என்ன செய்யணுன்னா வந்து ரெண்டாவது டேபிளில் வந்து போடணும் ஸோ இது தான் வந்து நமக்கு மொதல் டேபிளு ஸோ இந்த காலமை டெலிட் பண்ணிவிட்டு இதை அஞ்சு ஆக்கி நம்ம ரெண்டாவது டேபிள் இங்கே போட்டிருப்போம் இது தான் வந்து நமக்கு ரெண்டாவது டேபிள் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் நார்த் வெஸ்ட்டு கார்னர் எதுனா இது அப்போ இதுக்கு நேராக இருக்கக்கூடியது பத்தும் அஞ்சும் ஸோ பத்து அஞ்சில் சின்னது வந்து அஞ்சு அஞ்சுங்கிறது தான் எக்ஸ் ஒன் டூங்கிற செல்லுக்கு வந்து அலக்கேட் ஆகக்கூடிய வேல்யூ அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அஞ்சுங்கிற இந்த சின்ன ரோபை வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த பத்துலேருந்து அஞ்சை கழித்து அஞ்சுன்னு போட்டு மூணாவது டேபிள் வந்து போடணும் ஸோ மூணாவது டேபிள் போடும்போது இப்படி வரும் ஒவ்வொரு டேபிளுக்கு எழுதியும் இது எழுத மறந்துடாதீங்க எக்ஸ் ஒன் ஒன்னுங்கிறது வந்து மினிமம் ஆஃப் சிக்ஸ் கமா லெவன் எக்ஸ் ஒன் டூங்கிறது மினிமம் ஆஃப் ஃபைவ் கமா டென் இதை எழுத மறந்துடாதீங்க ஏன்னா லாஸ்ட்டில் இதை தான் நம்ம என்ட்ரி கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ இது வந்து மூணாவது டேபிள் மூணாவது டேபிளில் நார்த்து வெஸ்ட்டு கார்னர் அப்படிங்கிறது இது ஸோ இதுக்கு நேராக இருக்கக்கூடியது பதிமூணும் அஞ்சு ஸோ பதிமூணுலேயும் அஞ்சுலேயும் சின்னது வந்து அஞ்சு ஸோ அஞ்சுங்கிற இந்த காலம் வந்து உங்களுக்கு வெளியில் போயிடும் பதிமூணுலேருந்து அஞ்சை கழித்தா எட்டு அப்படிங்கிறது இங்கே வரும் ஸோ எக்ஸ் டூ டூக்கு வந்து ஃபைவ் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து நாலாவது டேபிள் போடணும் ஸோ நாலாவது டேபிள் எப்படி போடுவோம் ஸோ நாலாவது டேபிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நார்த்து வெஸ்ட்டு கார்னருங்கிறது வந்து இந்த இடம் இதுக்கு நேராக இருக்கக்கூடியது எட்டும் பன்னெண்டும் இது ரெண்டுத்தில் சின்னது வந்து எட்டு அப்போ எக்ஸ் டூ த்ரீங்கிற இந்த செல்லுக்கு நம்ம எட்டுங்கிறத அலக்கேட் பண்ணிடுவோம் அப்போ இந்த சின்ன ரோ போயிருச்சு அப்படின்னா இந்த எட் பன்னெண்டுலேருந்து எட்டை கழித்து நாலு அப்படின்ட்டு போட்டு அடுத்த டேபிள் வந்து போடுவோம் ஸோ அடுத்த டேபிள் உங்களுக்கு இப்படி இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது தான் வந்து நார்த்து வெஸ்ட்டு கார்னர் நார்த்து வெஸ்ட்டு கார்னரில் இருக்கக்கூடியது நாலும் பத்தொம்போதும் வந்து இருக்குது இதில் சின்னது நாலு அப்போ நாலுங்கிறத வந்து நம்ம அடிச்சிருவோம் அடிச்சுட்டு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா வந்து பத்தொம்போது அப்படின்ட்டு இருக்கா ஸோ பத்தொம்போதை வச்சு பது பத்தொம்போதுலேருந்து நாலு கழித்தா பதினஞ்சு அப்படின்ட்டு வச்சு அடுத்த டேபிள் போட்டுடலாம் அப்போ எக்ஸு த்ரீ த்ரீங்கிறது வந்து நாலு அப்படின்ட்டு வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த டேபிள் இருக்கும் ஸோ இந்த இப்படி வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக சொல்லிட முடியும் ஆக்சுவலாக இது வந்து நார்த்து வெஸ்ட்டு கார்னரு இது எக்ஸு த்ரீ ஃபோரு எக்ஸ் த்ரீ ஃபோருங்கிறது மினிமம் ஆஃப் பதிமூணு கமா பதினஞ்சு அப்போ இதுக்கு வந்து பதிமூணு அப்படின்ட்டு வரும் அப்போ நம்ம இதுக்கு பதிமூணுன்னு அலக்கேட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த காலம் போயிடும் இது வந்து ரெண்டு அப்படின்ட்டு ஆகுமா இப்போ இது ரெண்டுமே சேமாக வந்துருச்சா அப்போ சேமாக வந்துருச்சுன்னா இங்கே இருக்கக்கூடியது த்ரீ ஃபைவ் தானே அப்போ த்ரீ ஃபைவ்க்கு நம்ம என்னென்னு கொடுத்துடலான்னா டூ அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு எத்தனை ரோ எத்தனை காலம் இருக்குன்னா நம்ம ஆட் பண்ண டம்மி காலமையும் சேர்த்து தான் வந்து கவுண்ட் பண்ணணும் அப்போ அஞ்சு காலம் மூணு ரோ வந்து இருக்குது அப்போ அஞ்சு காலம் மூணு ரோனால் அஞ்சு ப்ளஸ் மூணு எட்டு எட்டு மைனஸ் ஒன்று ஏழு அப்போ ஏழு வேல்யூஸ் வந்து நமக்கு வந்திருக்கா அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் ரெண்டு நாலு நாலு மூணு ஏழு ஸோ ஏழு வே
அந்த என்ட்ரீஸையும் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுக்கணும் மாற்றி கொடுத்துடக்கூடாது இப்போ எக்ஸ் டூ டூக்கு வந்து ஃபைவ்னா எக்ஸ் டூ டூங்கிற செல்லு இது இங்கே தான் வந்து ஃபைவை கொடுக்கணும் நீங்கள் ஃபைவை இங்கே கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து தப்பாயிடும் அதனால் ஆன்சரையும் வந்து கரெக்டாக அந்த செல்லை பார்த்து கொடுக்கணும் ஸோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் மினிமம் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி தான் இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் வந்து நூற்றி இருபத்தாறு இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் எண்பது இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் தொண்ணூறு இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் நூற்றி பன்னெண்டு இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் வந்து உங்களுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஒன் போட்டோன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீ டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிறது வந்து ஆன்சராக வரும் இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேல்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணி மல்டிபிகேஷன் அடிஷன்லாம் வந்து போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேர்டு ப்ராப்ளம் ஸோ தேர்டு ப்ராப்ளம் என்னது அப்படின்னா வந்து டிட்டர்மைன் இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் டு த ஃபாலோயிங் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் ஸோ இதுவும் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து கேட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் ஸோ ப்ராப்ளம் என்னதுன்னா ஒன் டூ ஒன் ஃபோர் த்ரீ த்ரீ ஒன் டூ ஃபோர் டூ ஃபைவ் நைன் இந்த வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நான் இதை வந்து ஒரே டேபிளில் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து உங்களுக்கு இதில் சொல்லி காட்டணும் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஃபஸ்ட்டு காலம் செகண்ட் காலம் தேர்டு காலம் ஃபோர்த்து காலம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோ செகண்ட் ரோ தேர்டு ரோ அப்படின்ட்டு இருக்குது அடிஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி தேர்ட்டி நைன்ட்டி ஹண்ட்ரடு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி எயிட்டி எயிட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் ஈக்குவலாக இருக்குது இப்போ எக்ஸ் ஒன் ஒன்னுங்கிறது தான் வந்து நார்த் வெஸ்ட்டு ஸோ நார்த் வெஸ்ட்டில் வந்து டுவெண்ட்டியும் தேர்ட்டியும் இருக்குது ஸோ இதில் சின்னது வந்து டுவெண்ட்டி அப்போ டுவெண்ட்டிங்கிறது வந்து இப்படி போயிட்டு இந்த தேர்ட்டிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு என்னவாகும் அப்படின்னா வந்து டென்னு அப்படின்ட்டு ஆகும் ஓகேவா அப்போ எக்ஸ் ஒன் ஒன்றுக்கு நம்ம டுவெண்ட்டி அப்படின்ட்டு கொடுப்போம் இப்போ இருக்கக்கூடியது வந்து எக்ஸ் ஒன் டூவில் தான் நார்த் வெஸ்ட் இருக்குது ஸோ ஒன் டூவில் இருக்கக்கூடியது வந்து டென்னும் ஃபார்ட்டியும் வந்து இருக்கா அப்போ எக்ஸ் ஒன் டூங்கிறதுல டென்னுக்கும் ஃபார்ட்டிக்கும் சின்னது பார்த்தோன்னா வந்து டென்னு ஸோ டென் அப்படிங்கிற இந்த ரோ முழுக்க உங்களுக்கு வெளியில் போயிடும் இந்த ஃபார்ட்டிங்கிறது வந்து டென்னை கழிச்சோன்னா தேர்ட்டி அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ இப்போ நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் பார்த்தோம்னா இந்த டூ டூ அப்படிங்கிற இந்த செல் ஸோ இதுக்கு நேராக இருக்கக்கூடியது வந்து என்னது இருக்குன்னா தேர்ட்டியும் ஃபிஃப்டியும் வந்து இருக்கு ஸோ தேர்ட்டிலேயும் ஃபிஃப்டிலேயும் சின்னது வந்து தேர்ட்டி ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்னவாகும் அப்படின்னா எக்ஸ் டூ டூக்கு வந்து நம்ம தேர்ட்டி அப்படிங்கிற இந்த வேல்யூ வந்து கொடுப்போம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த காலம் முழுக்க வெளியில் போயிடும் ஸோ வெளியில் போயிட்டு இந்த தேர்ட் இந்த ஃபிஃப்டிங்கிறது வந்து தேர்ட்டிலேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் ட்வெண்ட்டி அப்படின்ட்டு ஆகும் ஸோ இதை மாதிரி ஒரே டேபிள்லேயே கூட நீங்கள் கேல்குலேஷனை வந்து போட்டு பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு என்னது வரும் அப்போ உங்களுக்கு எது போகும் எக்ஸு டூ டூக்கு பார்த்துருக்கோம் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டியில் சின்னது வந்து தேர்ட்டி அப்போ வந்து உங்களுக்கு இது போகும் அப்படின்ட்டு சொல்லியாச்சா சரி இப்போ இருக்கக்கூடிய நார்த் வெஸ்ட்டு கார்னர் அப்படின்ட்டு பார்த்தோன்னா இது தான் நார்த் வெஸ்ட்டு கார்னர் எக்ஸு டூ த்ரீ அப்படிங்கிற நார்த் வெஸ்ட்டு கார்னர் எக்ஸ் டூ த்ரீயில் பார்த்தோன்னா இங்கே ட்வெண்ட்டி இருக்குது இங்கே தேர்ட்டி இருக்குது அப்போ ரெண்டுத்துலேயுமே சின்னது வந்து ட்வெண்ட்டி அப்போ உங்களுக்கு இந்த ரோ வந்து ட்வெண்ட்டி அப்படிங்கிறதோட வெளியில் போவோம் இந்த தேர்ட்டிங்கிறது வந்து டென் அப்படின்ட்டு ஆகும் இப்போ நார்த் வெஸ்ட்டு கார்னர் பார்த்தோன்னா எக்ஸ் த்ரீ த்ரீ ஸோ எக்ஸ் த்ரீ த்ரீயில் என்னது இருக்குது இங்கே வந்து பத்துன்னு இருக்குது இங்கே இருபது அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ ரெண்டுலேயுமே சின்னது வந்து பத்து அப்போது வந்து உங்களுக்கு இந்த காலம் வெளியில் போயிடும் இதுக்கு வந்து பத்து அப்படின்ட்டு வரும் இது ட்வெண்ட்டி மைனஸ் டென் வந்து டென் இப்போ கடைசியாக இருக்கக்கூடிய நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் இது எக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் அப்போ எக்ஸ் த்ரீ ஃபோரில் டென்னுக்கும் டென்னுக்கும் மினிமம் பார்த்தோன்னா வந்து டென் அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ அதோடு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இதுவாகுமா அப்போ உங்களுக்கு என்னது கிடைக்குது ஆன்சரு எக்ஸு ஒன் ஒன்றுக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி அப்படின்ட்டு வரும் எக்ஸ் ஒன் டூக்கு வந்து டென் அப்படின்ட்டு வரும் எக்ஸ் டூ டூக்கு வந்து தேர்ட்டி அப்படின்ட்டு வரும் எக்ஸ் டூ த்ரீக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி அப்படின்ட்டு வரும் எக்ஸ் த்ரீ த்ரீக்கு வந்து டென்னு எக்ஸ் த்ரீ ஃபோருக்கு வந்து டென்னு
சிக்ஸ் ஆறு ஆன்சர் வந்து கிடச்சிருச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபைனல் டேபிளுக்கு வந்து போட்டுடலாம் ஸோ இதை மாதிரி ஒரே டேபிளில் கூட நீங்கள் ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதை தான் வந்து நான் இது வந்து ஸ்டார்டிங் டேபிள் ஃபஸ்ட்டு டேபிள் இது வந்து செகண்ட் டேபிள் அப்படின்ட்டு போட்டிருப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இது வந்து தேர்டு டேபிள் இது வந்து ஃபோர்த் டேபிள் லாஸ்ட்டாக ஃபிஃப்த் டேபிள் வந்து போட்டிருக்கோம் ஸோ வருத்துக்கு வச்சு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டா மினிமம் காஸ்ட் எப்போவுமே என்ன செய்வோம் இது ரெண்டு மல்டிபிள் பண்ணி எழுதக்கூடியதுன்னு ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி டென் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ வந்து நைன்டி டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டென் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அண்ட் டென் இன்ட்டு நைன் நைன்ட்டி அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்படிங்கிறது வந்து ஆன்சராக வந்து வரும் இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த வீடியோவை வந்து ரெண்டு மூணு தடவையாவது நீங்கள் பாருங்கள் ஏன்னா நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் இதோட முடிஞ்சிருச்சு இனிமேல் நம்ம நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூலுக்கு வர மாட்டோம் ஸோ ப்ராப்ளம் எப்படி செய்யணுங்கிறத நீங்கள் தான் வந்து பார்த்துக்கணும் நார்த் வெஸ்ட்டு செல்லு எதுவோ அதை தான் வந்து எடுக்கணும் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள ஏஐக்கும் பிஜேக்கும் வந்து சின்னது என்னது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும் சின்ன ரோ அல்லது சின்ன காலம் அது வெளியில் போயிடும் பெரிய வேல்யூலேருந்து சின்ன வேல்யூவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ரெண்டாவது டேபிள் வந்து நம்ம போட்டுக்கிடுவோம் ஸோ இதை மாதிரி லாஸ்ட் டேபிள் வரைக்கும் போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கிடச்சிருக்கிற ஆன்சரை வந்து கொஸ்டினோட டேபிளில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மினிமம் காஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கணும் இது தான் வந்து மெத்தட் ஓகேவா ஸோ நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் இதோட வந்து முடியும் இது வரைக்கும் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து அடுத்த மெத்தடு ரோ மினிமா காலம் மினிமா மெத்தடு வந்து பார்ப்போம்